Oggi è lunedì 19 e inizia l'ennesima settimana di NaNoWriMo, ormai ho perso il conto, dovrebbe essere la terza e penultima settimana. Non so perché nello scorso video ero convinta che fossero solo tre settimane invece di quattro. In ogni caso sto uh, finendo di editare il vlog della scorsa settimana e adesso volevo mettermi un attimo a scrivere prima di pranzare. Mi sono un po' bloccata negli ultimi giorni e vorrei riprendere per non restare troppo indietro anche se penso che abbasserò ulteriormente le 20.000 parole perché non penso di riuscire ad arrivarci probabilmente 15.000 potrebbe essere un, un obiettivo un pochino più uh, realistico ma vedremo uh, andando più avanti magari mi sorprenderò sono dovuta rifugiare in bagno per riuscire ad aggiornare questo vlog. Come avrete visto dalle clip sono riuscita a scrivere qualcosa ma non tanto sulle 300-400 parole ogni giorno e ho completato diciamo più o meno la prima parte che stavo recuperando. Penso che fili abbastanza bene e quindi sono tornata al, a dove ero arrivata e ho ripreso in ordine cronologico. Sono ad una parte abbastanza dinamica quindi spero che si scriva velocemente. Oggi tra l'altro è nuvoloso, danno pioggia quindi probabilmente staremo in casa e cercherò di portarmi un po' avanti perché sono comunque un sacco indietro rispetto all'obiettivo di 20.000 parole non ho neanche raggiunto le 10.000 dovrei essere a 12.000 e passa ma niente da fare incrociamo le dita Oggi è il 23 luglio, ieri alla fine sono riuscita a fare una sessione di brainstorming la sera per cercare di capire come proseguire con le scene a cui sono e come proseguire anche con la storia in generale perché mi sono resa conto che la storia è breve, cioè non è ancora finita, quindi stavo cercando di capire come allungarla, cosa far andare storto, quali ostacoli far affrontare i protagonisti e così via. Per farlo mi sono concentrata principalmente sull'antagonista per cercare di capire quale ruolo avrà precisamente nella storia, ho finalmente deciso il suo nome così posso smettere di riferirmi a lui come l'antagonista e ho delineato un pochino della sua personalità, del suo background, cose che già più o meno sapevo ma sto cercando di ampliarle, andare più a fondo per cercare di capire appunto come farlo procedere all'interno della storia. Forse mi è venuta in mente un'idea oggi mentre andavo a fare una passeggiata su come eh, aumentare gli ostacoli e allungare la storia ma non sono sicura che funzioni, l'ho sottoposta alla mia beta e sto aspettando che mi dica che cosa ne pensa e ora o più tardi farò un po' di brainstorming per vedere come, come risulta, se ha senso, come potrebbe svilupparsi eccetera ma come ho detto non sono sicura che sia una buona cosa. In ogni caso ieri sono anche riuscita a scrivere sopra le 700 parole mi pare, quindi un buon risultato, un pochino più del solito, però oggi sono ancora in fase decisionale quindi non so cosa riuscirò a combinare, magari mi prenderò oggi come giorno libero o scriverò poco e mi concentrerò su fare brainstorming e poi da domani riprenderò tra l'altro partiamo domani sera per tornare a casa quindi vedrò bene come gestirmi con le tempistiche e tutto una volta tornata avrò qualche giorno
torno a casa poi il 29 riparterò per andare a trovare un'amica e resterò fino al 2 agosto quindi non credo di riuscire a scrivere niente ho 5 ore di treno per andare da lei quindi potrei riuscire a scrivere qualcosa sul treno il 29 ma sicuramente finirà lì così perché ovviamente non avrò tempo né voglia di scrivere gli altri due giorni quindi mi sa che per me il camp si sospenderà il 29 luglio sto considerando se abbassare o meno l'obiettivo da 20.000 a 15.000 parole perché sono comunque indietro e avendo solo pochi giorni prima di partire eh, di nuovo non so quanto riuscirò a fare ma penso che deciderò verso il 29 magari 28 se vedo che arrivo il 28 che sono quasi lì mi prendo poi il 29 per arrivare avendo quelle lunghe ore di viaggio a dove devo arrivare ma se invece arrivo il 28 già vedo che sono indietro che non sarei in grado di recuperare abbasserò a penso 15.000 sono intorno alle 10.000 parole adesso che non è un brutto traguardo rispetto a quello che faccio di solito ma ovviamente contando che il mio obiettivo iniziale era di 31.000 parole non è andata esattamente come pianificato non sono particolarmente entusiasta di questa cosa di cambiare l'obiettivo ma il bello del camp è poter fare una cosa del genere quindi niente ormai mi sono rassegnata al fatto che non ce la faccio a scrivere così tanto neanche nei mesi dove non ho l'università ma magari un giorno ci arriverò chi lo sa dite incrociate Siamo purtroppo tornati a casa, il caldo mi sta uccidendo ma meno male in camera fa corrente quindi sto approfittando della situazione. Ho scritto forse un centinaio neanche di parole, prima di pranzo abbiamo avuto una mattinata intensa pulendo e riordinando casa visto che siamo tornati ieri sera. Penso di avere abbastanza materiale per scrivere ancora un po' prima di dovermi fermare e plottare nessuna delle varie domande che mi sono poste durante il plottaggio negli scorsi giorni è stata risolta quindi voglio finire la scena qui sto lavorando e andare avanti finché posso soprattutto perché il mio camp si concluderà il 29 intorno a mezzogiorno quello è l'orario in cui arrivo nelle marche dove passerò alcuni giorni eh, tornerò il, il 2 agosto e non avrò assolutamente tempo per scrivere niente quindi la mia deadline eh, è un paio di giorni prima della fine del camp e voglio Vorrei cercare quindi di scrivere il più possibile questi pochi giorni prima di tornare vaccino permettendo ho la seconda dose domani e speriamo non mi stenda con febbre e dolori. Il caldo non mi aiuta a concentrarmi ma è ora di tornare al lavoro. Ho chiuso la giornata con 375 parole, ho provato a mettermi giù a scrivere di più ma non c'è stato verso, non riuscivo a concentrarmi, il caldo mi stava distruggendo, la solita solfa insomma, speriamo che domani dopo il vaccino se non mi stende vada un po' meglio. sono appena alzata e ho un paio d'ore prima di dover andare a fare il vaccino all'inizio pensavo di lavorare sul progetto fantasmi ma mi sono un po' arenata a livello di trama ho provato a guardare video su youtube a leggere libri un po' per cercare di sbloccarmi eh, ma per ora non sta funzionando e il fatto che io abbia solo meno di una settimana prima di dover partire non sta aiutando quindi ho preso una decisione esecutiva innanzitutto ho abbassato a 15.000 parole l'obiettivo del campo 
Trump ieri sera perché 20.000 eh, era ormai infattibile se avesse avuto fino al 31 magari con un miracolo dall'alto però avendo fino al 29 non riuscirò sicuramente ad arrivare a 20.000 quindi ho abbassato. E secondo, la sera del 24 mi è venuta un'idea per un thriller, un thriller psicologico. Se seguite questo canale da un po' sapete che io amo i thriller, sono una grande fan di Wolf Dorn. E ho sempre voluto scrivere un thriller, ma non ho mai avuto un'idea in proposito. Sempre avuto nebulose cose tipo mi piacerebbe scrivere di questo, 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 ma niente di preciso. E all'inizio quando mi è arrivata questa idea mi sono limitata a scrivere nella mia uh, agendina, dove ti tengo le idee, la bozza diciamo di, di quello che avevo pensato e l'ho lasciata lì, però negli ultimi due giorni ci ho pensato spesso quando non mi veniva in mente niente per progetto fantasmi quindi stamattina parlandone con la mia beta ho deciso di iniziare il plottaggio di questo thriller per due motivi, primo se mi seguite da un po' sapete che prima io lavoravo a più progetti contemporaneamente, ho smesso qualche mese fa decidendo di concentrarmi semplicemente su Slytherin Secrets perché ce l'avevo lì da sei anni e volevo finirla e così è stato e questa cosa mi ha rivelato che posso concentrarmi su un progetto alla volta, mi è di beneficio perché mi immergo totalmente nella storia e tutto viene più velocemente e se io so che cosa succede di conseguenza scrivo più velocemente e scrivo di più, quindi assolutamente positiva però mi manca lavorare a due progetti contemporaneamente mi manca il poter saltare da un progetto all'altro quando sono bloccata in uno e diciamo prendermi una pausa senza tuttavia smettere di essere produttiva tuttavia tutti i miei progetti al momento sono più o meno dello stesso tipo cioè o sono romanzi rosa o sono paranormal romance però bene o male c'è sempre questa componente romantica che non è detto che non ci sarà nel thriller però non sarà il focus e e quindi volevo cambiare un po' genere ho un grande progetto fantasy che ho iniziato nel 2017 ma richiede un grandissimo world building che io al momento non ho la testa di fare quindi quello è stato messo da parte e Boxed Heart è in inglese, non so bene ancora cosa farci sono molto lenta a scriverla e poi è un romanzo rosa come più o meno progetto fantasmi anche se progetto fantasmi è più paranormal quindi come vedete sono tutti più o meno simili o sono progetti a cui non ho la testa di dedicare tempo ora quindi li ho messi un po' tutti da parte e quando mi è venuta un'idea per questo tempo Thriller appunto mi sono detta è una buona occasione e la seconda ragione per il quale ho deciso di iniziare a fare brainstorming è che io ci metto molto molto tempo a fare tutto quindi ho pensato se io inizio prima e faccio il brainstorming contemporaneamente alla scrittura di un'altra storia di un altro genere ora che ho finito quella prima storia anche solo la prima stesura e devo prendermi una pausa posso iniziare a lavorare sul thriller perché ho già pianificato diverse cose poi non è detto che non mi venga un'idea per una scena e mi trovi a scrivere comunque potrebbe capitare però la mia idea adesso è di concentrarmi sul brainstorming così ora che è il momento di iniziare questa storia avrò abbastanza materiale da scriverla velocemente e mi piacerebbe iniziare questa storia a, una volta finito completamente progetto fantasmi che potrebbe volerci ancora un paio d'anni siamo sinceri quindi nel frattempo voglio plottare perché voglio sì riprendere con due progetti alla volta però li voglio in due stadi diversi perché scriverli tutti e due è un delirio però magari progettarne uno e scrivere l'altro è più fattibile non lo so vedremo volevo quasi vloggare l'intera esperienza in un vlog a parte poi mi sono resa conto dopo aver fatto la intro che il vlog avrebbe coperto probabilmente anni della mia vita e la cosa mi ha causato un'ansia ineguagliabile di conseguenza ve ne parlo in questo momento magari farò altri vlog mentre plotto per parlare magari di come mi sto trovando a scrivere un thriller eccetera ma per ora questo vlog essendo comunque il camp riguarderà soltanto progetto fantasmi ho fatto solo questa intermissione per spiegare i problemi che sto avendo con Progetto Fantasmi e come spero che questo buttare fuori tutto quello che mi è venuto in mente del thriller mi aiuti a sbloccarmi poi su Progetto Fantasmi quindi se saprete altro di questo thriller sarà in altri vlog. Quindi ora mi metto al lavoro non vloggerò perché non è veramente parte del camp, non lo conterò assolutamente e la prossima clip che vedrete sarò io che oh, spero riprendo Progetto Fantasmi magari questo pomeriggio
finito la scena a cui stavo lavorando e iniziato la successiva ma ogni lettera è uno sforzo immane non riesco a concentrarmi non mi piace niente di quello che scrivo è come notare nella melassa davvero non so, non so da che parte girarmi volevo sfruttare questi ultimi giorni prima di partire per fare il pieno e recuperare ma mi sa che potrei addirittura finire prima del 29 perché se continuo così eh, questi ultimi giorni saranno un delirio ho scritto 103 parole e sto seriamente considerando di mollarla qui non è proprio giornata e meno riesco a fare e più faccio fatica più sono di malumore meno riesco a fare quindi quando sono così è meglio fare una pausa penso che andrò a stendermi un po' e domani è un nuovo giorno e si ricomincia e spero di, di essere più produttiva è mercoledì 28 alla fine ieri non ho fatto assolutamente niente ma proprio relativo a tutto nella mia vita perché mi è venuta la febbre a causa della seconda dose del vaccino quindi ho passato la giornata sdraiata sul divano con una coperta anche se c'erano 27 gradi fuori a cercare di riprendermi stamattina mi sono alzata alle 7 e mezza perché quando passi tutta la giornata precedente sdraiata poi ti alzi abbastanza presto e ho passato la mattinata a fare la valigia per la partenza di domani ma volevo scrivere adesso mi sento mentalmente e fisicamente più presente eh, anche il mio umore si è risollevato rispetto all'ultimo vlog mi sento un pochino più fiduciosa sul riprendere un attimo a scrivere e vedere di andare avanti perché non voglio sprecare la giornata ho finito di fare la valigia e ho il resto della giornata per concentrarmi un pochino di più sulla scrittura ho intenzione comunque di scrivere domani in treno perché ho qualcosa tipo 5-6 ore di viaggio e, e quindi avrò tutto il tempo però volevo un attimo eh, fare qualcosa anche oggi tra l'altro altro visto che Passione Retorica ha organizzato un live qui su YouTube per scrivere insieme stasera alle 18 quindi volevo partecipare però alle 18 è già abbastanza tardi contando che noi mangiamo comunque verso le 7 e mezza e non so quanto il live durerà quindi vorrei fare qualcosa anche prima ma vedremo appunto come mi sento volevo un attimo leggere qualcosina e poi iniziare a, a buttare giù qualcosa per vedere come, come va ecco Breve aggiornamento prima di andare a dormire, ho scritto poco sopra le 300 parole oggi, un po' da sola subito dopo pranzo e un po' durante la live di passione retorica qui su YouTube alle 6. Sono soddisfatta, ho finito la scena a cui stavo lavorando e non so bene come procedere perché il resto dipende da quello che deciderò per la trama, il che non è ancora definito, quindi non so cosa farò domani, se proverò a fare un po' di plottaggio mentre sono in viaggio oppure se concluderò qui ho superato le 11.000 parole che è comunque un buon risultato purtroppo meno della metà di quello che era il mio obiettivo iniziale di 31.000 parole eh, ma fa niente sono comunque soddisfatta per me è tanto da scrivere in un mese e ho fatto proprio fatica comunque visto che domani avrò un lungo viaggio se me la sento scriverò altrimenti leggerò o guarderò qualcosa o farò qualcos'altro vedremo quindi probabilmente il mio nano si chiuderà intorno alle 11.000 parole perché comunque anche se dovessi riuscire a scrivere domani dubito di arrivare alle 12.000 ho scritto tipo 11.093 parole quindi ci vorrebbe proprio un miracolo inserirò magari qualche clip del mio viaggio e concluderò poi questo vlog una volta che sarò tornata con diciamo le mie riflessioni finali su come è andato questo camp e un overview diciamo del progetto in generale per tirare un po' le somme ecco così poi posso diciamo concludere e penso di prendermi una lunga pausa ad agosto perché ne ho bisogno è il 3 agosto e il Camp Nano è ufficialmente finito non ho combinato niente durante il viaggio per andare in vacanza negli ultimi giorni che sono rimasta lì qualcosa che non mi ha sorpreso ero veramente esausta e poco ispirata quindi ho concluso prima di partire con 11.093 parole quindi poco al di sopra di quello che è stato il mio obiettivo finale di appunto 11.000 parole che ho Giornato poco prima di partire in modo da stare sul sicuro in caso scrivesse ancora un po' ma anche in caso non, non finissi all'inizio avevo messo 10.000 poi ho alzato una volta che ho superato in modo un po' da adattare tutto se avete visto questa serie di vlog dall'inizio sapete che il mio obiettivo iniziale era di 31.000 parole quindi la differenza abissale tra quello che volevo fare all'inizio e quello che man mano ho fatto 
fatto è evidente ho iniziato con 31.000 ma già per la fine della prima settimana avevo abbassato a mi sembra 20.000 o 21.000 poi 10.000 11.000 qualcosa del genere o forse addirittura 15.000 prima e poi alla fine mi sono rassegnata a restare intorno alle 11.000 12.000 ora ho già parlato dei vari problemi che ho riscontrato nei vlog passati ma vorrei un attimo tirare le somme mi sono riguardata i vecchi vlog per vedere in che cosa mi sono più bloccata che cosa mi ha dato problemi allora innanzitutto il numero di progetti a cui lavoro contemporaneamente come ho detto in una clip precedente in questo vlog per lungo tempo ho lavorato a più progetti contemporaneamente finendo per metterci un sacco di tempo e a volte non finire mai nessuno di essi quindi quando ho iniziato a fare il nanoraimo mi sembra quest'anno tra l'altro questo nanoraimo forse anche un po' prima ho deciso di provare a concentrarmi su un solo progetto invece che uno o due e durante il nanoraimo mi sono resa conto di riuscire comunque a concentrarmi soltanto su un progetto e anche nel momento in cui mi sono concentrata su Slytherin Secrets per, perché volevo finirla prima di passare ai progetti originali sono riuscita a lavorare per molti mesi di fila solo a Slytherin Secrets e mi ha reso molto produttiva mi ha permesso di immergermi al 100% in una sola storia e ha reso più facile che mi venissero idee perché il mio cervello non era diviso tant'è che ho finito Slytherin Secrets per i miei standard abbastanza velocemente forte di questa realizzazione ho usato lo stesso approccio per progetto fantasmi e ho deciso che una volta finito Slytherin Secrets progetto fantasmi sarebbe stato quello su cui mi sarei concentrata esclusivamente fino almeno alla fine della prima stesura stesura che mi sta uh, prendendo un sacco di tempo sia perché è una storia originale non una funk fiction sia perché non ho pianificato tutto nei minimi dettagli sia perché comunque ho finito in un periodo di transizione della mia vita quindi la laurea, la tesi il trasferimento, il master e quindi uh, non ho potuto dedicarci tantissimo tempo però sono stata comunque in grado di concentrarmi solo su di essa e ho visto i benefici il problema è che sono arrivata a un punto in cui mi rendo conto di aver bisogno di cambiare un attimo progetto cioè non riesco più a fare solo progetto fantasmi probabilmente la mia creatività si è esaurita e ho bisogno di, di cambiare quindi sono un po' tornata alle origini l'unica differenza è che ora so di potermi concentrare su un solo progetto per molti mesi prima di aver bisogno di diciamo cambiare e lavorare anche a qualcos'altro quindi il mio progetto primario resterà assolutamente progetto fantasmi ma con l'idea del thriller che mi è venuta di cui vi ho parlato in una clip precedente stavo pensando di plottare quel thriller adesso in contemporanea senza però iniziare a scriverlo finché non ho finito almeno la prima stesura di progetto fantasmi almeno questo mi pare come idea quindi sì posso concentrarmi per grandi periodi di tempo su un solo progetto ma arriva sempre un momento in cui ho bisogno di, di staccare e di cambiare non c'è niente di male ora lo so ho un'idea più chiara delle tempistiche e quindi uh, agirò di conseguenza la mia intenzione però resta comunque quella di avere i due progetti innanzitutto non avere più di due progetti allo stesso tempo secondo che siano in stadi diversi e di genere diversi quindi il progetto fantasmi è un paranormal romance mentre l'altro è appunto un thriller e mentre il progetto fantasmi sto lavorando sia alla pianificazione che alla prima stesura diciamo per me vanno di pari passo per il thriller voglio prima fare la pianificazione completa della storia e poi iniziare a fare la stesura più avanti quando magari avrò completato la prima di progetto fantasmi quindi questa diciamo è la prima conclusione a cui sono arrivata. Un'altra conclusione è che io sono evidentemente più produttiva nei mesi autunnali e invernali. Questo è chiaro perché altrimenti io non mi spiego come sia possibile che riesco a scrivere 30.000 parole a novembre, che è uno dei mesi più pieni per quanto riguarda l'università, e non riesco a scriverne 15.000 luglio quando non ho assolutamente niente perché finisco l'università a maggio. Idem aprile, io e camp paradossalmente non sono molto produttiva e per me aprile è come novembre nel senso che è un mese molto molto impegnativo per quanto riguarda l'università quindi ci sta che io riesca comunque a fare meno luglio non me lo spiego quindi l'unica cosa a cui ho pensato è che magari venendo alla fine dell'anno sono stanca per tutto quello che è successo nel corso dell'anno o forse anche il caldo eccetera insomma non sono tanto produttiva quindi sicuramente il nanoraimo e in generale l'inverno e l'autunno sono i miei periodi clou per quanto riguarda la scrittura ora che ho questa consapevolezza eh, cercherò di sfruttarla al meglio e di essere più produttiva in questi mesi che sono appunto più ispirata o meno stanca a causa comunque 
comunque del disastro tra virgolette che è stato questo camp nel senso che non ha assolutamente raggiunto le aspettative che avevo perché aspettarsi di scrivere 31.000 parole e riuscire a malapena a farne 11.000 rende evidente il fatto che c'è qualcosa che non va ho deciso che agosto me lo prendo come mese di pausa che cosa vuol dire? vuol dire che se mi viene ispirazione per scrivere o per plottare lo faccio altrimenti non mi sforzo sarà un mese di completa libertà potrei tirarci dentro anche parte di settembre più che altro perché io devo trasferirmi intorno all'11 settembre per il master in Inghilterra quindi sarà assolutamente impegnata a quello quindi probabilmente fino al 20 fine settembre forse non riuscirò a scrivere molto potrei addirittura iniziare direttamente con il preptober ad ottobre ma spero di no perché non vorrei abbandonare la storia per due mesi l'ho già fatto è tremendamente difficile poi tornare nell'atmosfera nell e rimer nella storia quindi vorrei fare altre cose che mi mantengono comunque in sintonia con la storia ma che non siano per forza la scrittura quindi sicuramente tanto tempo su Pinterest tanto tempo a fare plottaggio pianificazione a scrivere le schede dei personaggi svilupparli un po' e poi se mi viene ispirazione per scrivere la storia vera e propria farò anche quello però diciamo agosto sarà un po' un po' come viene ecco perché ho bisogno veramente di, di seguire un po' i ritmi naturali della mia creatività diciamo questo non vuol dire che non ci saranno video sul canale potrebbe voler dire che non ci saranno vlog sul canale ma ho intenzione di usare agosto soprattutto per leggere libri sulla scrittura e vorrei portare video in proposito sul canale ne ho già filmato uno ma sono nelle fasi di editing e non so ancora bene come buttarlo giù perché è abbastanza lungo come video in modo che non vi annoi quindi vedremo andando avanti però il canale resterà come ora se riesco pubblico una volta a settimana o una volta ogni 10 giorni in base appunto a come, come riesco a, a gestirmi ecco l'ultima considerazione che poi si ricollega a tutto il discorso che ho fatto a proposito del lavorare a due progetti è che io faccio evidentemente fatica a, ad andare avanti con la storia nel momento in cui non so che cosa deve succedere quante volte mi avrete sentito dire questa frase so cosa deve succedere ma non so come farlo succedere ho esaurito quello che ho plottato fino a questo punto e devo un attimo fare brainstorming penso che sia più o meno quello che ripeto ogni vlog e mi sono quindi resa conto che per me avere già plottato mi rende veramente molto più facile scrivere, non mi fa scrivere più parole ma proprio mi rende più facile andare avanti eh, con la storia ovviamente e per questo che sto considerando appunto con il thriller di plottare l'intera storia, non so ancora quanto dettagliatamente prima di iniziare a scriverla, non solo perché un thriller è un genere in cui comunque c'è un mistero da risolvere e quindi comporta certe aspetti relativi proprio al genere che un paranormal romance o un romanzo rosa non hanno ma proprio perché voglio vedere se plottare l'intera storia prima di iniziare a scrivere cambi qualcosa nella mia produttività. Se avete visto altri miei video mi seguite da un po' sapete che di solito per me il brainstorming e la pianificazione di una storia va di pari passo con la scrittura. Solitamente c'è un primo mese, mese e mezzo in cui devo plottare, pianificare fare brainstorming per insomma capire come procedere ma per arrivo sempre a un punto in cui per capire qualcosa della storia devo mettermi giù e scrivere perché mi aiuta da, ad avere un'idea precisa e quindi inizio a scrivere però c'è sempre un punto in cui poi mi blocco perché appunto non so come andare avanti allora devo fare una pausa smettere di scrivere riprendere in mano i miei appunti e, e proseguire facendo brainstorming eccetera poi di nuovo a un certo punto mi blocco quindi scrivo quello che ho pianificato fino a quel punto e così via diciamo per me si alternano momenti in cui scrivo e momenti in cui mi fermo per pianificare cosa viene dopo ed è un metodo che per per me funziona molto bene perché ho bisogno di una certa base per partire ma arriva sempre un momento in cui la storia si sviluppa meglio se io la scrivo perché mi rendo conto se un'idea funziona, mi vengono altre idee, però ho sempre bisogno diciamo di avere un, almeno un'idea di quello che deve succedere, di quello che ho bisogno che succeda, di come procedere e così via. Quindi per il thriller volevo fare questo tentativo sia perché penso mi aiuti sia perché come ho detto prima volendo lavorare a due progetti non, non li voglio nella stessa fase, quindi sto già scrivendo 
scrivendo il progetto Fantasmi non inizio a scrivere niente di nuovo sento le voci in lontananza di tutti i progetti che ho abbandonato, ce ne sono almeno tre che sono lì in pausa da quattro anni se non di più e faccio finta che non esistano perché in realtà anche quelli dovrei prenderli in mano però mi è venuta questa idea per un thriller e gli altri hanno bisogno di una certa, come dire, prestanza mentale che al momento non ho quindi questi due saranno il mio progetto quindi niente, queste sono le conclusioni che ho tratto da questo mese di camp, non sono molto soddisfatta perché appunto le mie aspettative iniziali erano molto alte fin troppo e ovviamente basate su un mese come il nanoraimo, perché io ovviamente pensavo che se durante novembre, che è uno dei miei mesi più impegnativi, riesco a scrivere 31.000 parole, perché non dovrei riuscire a scriverle a luglio, che non ho l'università e non ho niente da fare il ragionamento purtroppo aveva delle falle ero stanca, mi stavo riprendendo comunque da un anno impegnativo con la tesi e tutto, il caldo a quanto pare non mi aiuta per niente sono a casa quindi ho gente intorno i vicini stanno facendo lavori, quindi c'è una serie di situazioni che non mi ha reso uh, particolarmente produttiva e, e ovviamente 30.000 parole risulta essere troppo quindi sicuramente per i prossimi camp probabilmente resterò intorno alle 15.000 parole giusto per, uh, perché non sono i mesi che mi sono più congeniali ecco. e con questo concludiamo il vlog e concludiamo questa serie di vlog in generale che hanno coperto tutto il mese di luglio e il camp nano, io vi ringrazio per essere stati qui, fatemi sapere nei commenti come è andato il vostro camp, vi siete divertiti, avete raggiunto i vostri obiettivi, avete dovuto cambiarli come me, siete più produttivi nei mesi invernali o nei mesi estivi primaverile? Come sempre vi ricordo che io sono Druci Alba, sono un'aspirante scrittrice e avida lettrice che condivide il suo percorso su questo canale in descrizione potete trovare tutti i miei social network e i siti di scrittura dove pubblico le mie fanfiction e storie originali se vi è piaciuto questo video vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace qui sotto così da sostenermi e aiutarmi a crescere con l'augurio di una buona estate io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.